И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами поговорим об альбоме, с которого начинается, и я надеюсь, очень скоро продолжится, полноценное прослушивание музыки Тома Йорка, что может послужить достаточной причиной, опять же, для полноценного прослушивания дискографии Radiohead, чего я еще не делал ни разу. Ну, вот такой вот я молодец. И для дебютного ознакомления с музыкой Йорка этот альбом вполне себе держит, ну, хорошую такую планку по качеству и содержанию. Но лично для меня подобные жанры и поджанры электронной музыки представляются совершенно другими артистами и, соответственно, другими подходами к сочинению и исполнению. Если по-человечески, да, и без вот этой всей многословной шелухи, то альбом слушается очень долго, и ему нередко не хватает динамики, потому что он звучит вот часто тягуче, мучительно, и ему не хватает вот этой выразительной темной, да, мелодичности, которая которая бы отличала треки друг от друга реально сильно из первого прослушивания. Во всем же остальном это все-таки, безусловно, довольно ну, достойная работа в электронных жанрах музыки. Мы довольно часто слушали радиохэт и сольные работы Тома Йорка, но для меня творческие багажи как группы, так и сольников оставались одной сплошной вот загадкой. Не всегда думалось и казалось, что музыка Йорка — это переоцененное претенциозное завывание, которое обожают миллионы хипстеров, но это оказалось эм, не совсем так. Оно не переоцененное, как оказалось, и все остальное правда. Очередной релиз под названием Анима или Анима, не, не знаю, плевать, из 9 длиннючих треков оказался таким, как я его и ожидал услышать, исходя из слушательского опыта от треков, которые мы с вами часто слушали на наших с вами стримах. И я не могу сказать, что я этим как-то разочарован. Да? Альбом Анима служит прямой и непосредственной отсылкой к психологической вот этой псевдонаучной билиберде от Карла Юнга которая определяет аниму как иррациональные мысли, чувства и порывы мужчины. Да? Это еще накладывается на общий интерес Йорка, концепции сна и сновидений, что и проиллюстрировано в обложке альбома, где вот это вот, вот человечишка падает в мутно очерченный треугольник. Кстати, очень уж эта обложка напоминает обложку альбома DJ Shadow The Mountain Will Fall, но не суть важно, личные просто ассоциации на секунду. Плюс ко всему этому концептуальная основа альбома служит повествование обо всех антиутопичных элементах современности, как повышающаяся технологичность и обесчеловечивание практически всех элементов, но существование человека, и как следствие выражения повышенного негодования на этот счет. Не могу сказать, что я разделяю это негодование целиком и полностью, но как концептуальный посыл для альбома эта тема была выбрана более чем удачно, и даже безопасно по меркам современной музыки. Вот серьезно, сегодня мы слышим реально повышенное количество музыкальных работ как раз на антитехнологичных интернета в цифровые все вот эти тематики и это стало нормой уже на сегодня. И текст альбома соответствует вышеупомянутому концептуальному содержанию. Ведь здесь очень много вот этого лирического мыла, как я его называю, которое из раза в раз повторяется одной и той же строчкой о том, что я узнал, что такое друзья, когда речь идет там о современном мире. И о том, что я думал, мы договорились, когда речь идет о современных технических новинках, которые упрощают физическую жизнь человека, но при этом ухудшают ментально-эмоциональную часть этой же жизни. Вообще, текст можно рассматривать с абсолютно разных сторон, которые были ну, предоставлены выше. То есть, текст может читаться как бред спящего человека, который говорит вслух все свои мысли. Или как иррациональные внутренние мысли и желания. Или как сюрреалистичная картина современной антиутопии, да, тоже, почему нет? Где люди могут там нацепить на себя цифровую маску любого формата, любого вида, цвета и так далее, и быть кем угодно, вот лишь бы не быть собой. Именно поэтому текст может еще и восприниматься как эм, несвязанная ерундистика, если он не тронет вас ни разу, что очень даже может случиться, даже несмотря на традиционно сильный вокал Тома Йорка. Для меня альбом звучит как один сплошной музыкальный поток сознания, нежели традиционно принятая рамка вот этих эм, песенных альбомов, где мы можем выделить там один центральный компонент трека, вокруг которого все и разворачивается. Здесь же такого нет, что довольно характерно для подобных IDM альбомов. Вот только даже в таком формате альбом слушается, но довольно тягучий и местами довольно затянуто, что не есть хорошо для меня. Я не спорю. Вокал Йорка и одноволновые синтезаторы наверняка нравятся его устоявшейся фан но мне бы хотелось намного более динамичного музыкального контента, который бы не зацепил 
зацикливал минутами одну и ту же басовую линию, или не давал бы практически идентичные паттерны ритмики из раза в раз. Естественно, где эта ритмика была включена, потому что очень много осталось без ритмики вообще. Для меня самым идеальным балансом электронной танцевальности и креативности служит там группа Модерат, допустим, где господа умудрялись сделать многослойные ритмические решения, сильные партии синтезаторов вместе со струнными инструментами и показывали вот реально многолетний опыт и вот этот музыкальный багаж сочинения в европейских техноподвалах, и это слышно невооруженным ухом. Здесь же альбому нужна своя атмосфера и свое определенное настроение, без которых он будет звучать ну более чем однотипно, однообразно и поэтому местами раздражающе. В тот самый момент, когда реально можешь выключиться от всего остального внешнего мира, удобно расположиться, заткнуться наушниками, закрыть глаза, в звуках альбома можно раствориться и повторить реально опыт вот этого человечешки с обложки альбома. Во всех же других случаях музыка альбома очень редко будет забирать ваше внимание целиком и полностью, как инструментально, так и вокально, ведь в нем есть очень много недоработок как раз по меркам даже самого креативного и даже странного IDM. -а. И как раз поэтому альбом может снискать довольно сомнительные репутации среди слушателей, особенно среди таких новичков в музыке Йорка, как я. This is just a guy fiddling around with a laptop making dull noises. You lost me, Tom. Get back to Radiohead, you psychopath. Для меня это три с половиной из пяти, ведь альбом потенциально претендовал бы уровнем намного высшего порядка, если бы в нем был бы включен сонграйтинг чуть более близкий вот электронной музыке, реально вот контекстуальный этому жанру. И да, под альбом стоит подстраиваться, что тоже попортило малину. Во всем же остальном реально включайте, расслабляйтесь. И грустите, ведь именно этого вот в альбоме навалом. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в Твиттере. Ссылочку к нему вы найдете в описании к данному вот видео. А так это все на сегодня. Всем спасибо и всем пока.